அங்க சமைக்கலாம் சுபஞ்சர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நாங்கள் ஒரு வித்தியாசமான பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இரண்டு வாக்குறீங்கன்னா இவ்வளோ ஆளாமே நாங்கள் ஒரு ஒரு வகையான சாப்பாடுகள் உங்களுக்கு செய்து காட்டி நாங்கள் செய்துட்டு நாங்களும் சுவைச்சு மகிழ்ந்துருக்கிறோம் ஸோ நீங்களும் வந்து வீட்டில் ட்ரைவர் நீ இருக்கிறீங்கன்னா நாங்கள் பார்க்கிங்க உங்களை செய்திருப்பீங்கன்னா நாங்கள் பார்த்துட்டு விளங்குதுங்களுக்கு அதனால் வந்து இன்றைக்கு நாம் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிறாங்க யாழ்ப்பாணத்துக்கு சைடில் சமையலில் செய்துட்டு வரமே அப்போ இது ஒரு வித்தியாசமாக நம்மளோட அரவிந்த் வந்து ஒரு விஷயத்தை செய்து காட்டப்படும் சொல்லியிருக்காரு அரவிந்த் இன்னைக்கு என்ன செய்து காட்டுற ஐடியா கடைக்கு போய் தேவையான சாமான் எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவோம்
சமைச்சுட்டோம் <laughs> அது உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ ரைமண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நாங்கள் இன்றைக்கி அடிக்க போகிற சாப்பாடு என்னென்ன பார்த்துக்கிறோம் மட்டன் பிரியாணி பிரியாணி ஸோ மட்டன் பிரியாணி செய்கிறதுக்குரிய வழிமுறையில் காட்ட போகிறோம் இப்போ நாங்கள் போகிற நீங்கள் நாங்கள் காடு மாதிரி இருக்காது காடு மாதிரி யோசிக்கலாம் காடு இல்லை இது ஒரு அமைதியாக ஒரு வாயல் பிரதேசம் அங்கால வந்து ஃபுல்லா இறச்சி எல்லாம் பட்டி வேளாடம் வந்துருக்கு இப்போ அரிசி வைக்க போறோம் இப்போ அரிசியை கலவுவோம் இஞ்சியும் உள்ளியும் போட்டு நல்ல மிக்ஸ் பண்ணி மாதிரி அடிச்சு வந்துருக்கு இப்போ இடிஞ்சி ஒரு கடைசி கடைசி கட்டத்துக்கு வந்துருக்கு மருத்துவம் போன்லஸ் எலும்பில்லாத இது புதினா புதினா வாசத்துக்காக போடுறோம் பிரியாணியில் வாசத்தை அப்படியே எடுத்து தரும் இது கலர்ஸ் இதுக்கு ஃபுல்லாக பொம்பளை பிள்ளையில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாட்டில் வந்து கூட இலக்கறை சேர்த்து சாப்பிடணும்னு சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா தலைமுடி நல்லா வளரும் வந்தது ஆனால் இப்போ இருக்கிற பொம்பளை பிள்ளை இதெல்லாம் மிரு பெருசாக பா கண்டுக்கிற இல்லை இப்போ எல்லாம் நிறைய ரெடிமேடாக கொண்டு எண்ணெய் அதெல்லாம் வச்சு தலையில் மொட்டையாக இருக்காங்க மற்ற தலைமுடி கட்ட கட்ட முடியாது இருக்குது முந்தின காலத்து ஆக்கள பார்த்தீங்கன்னா கீழே வரைக்கும் முடி முட்டும் ஏன்டா அந்த நேரம் வந்து சாப்பிட்ட சாப்பாடு வந்து இப்படி இருந்தது ஸோ அதால் தான் நாங்களும் வந்து இப்போ சிங்க செய்யக்குள்ளே இந்த மாதிரி இலக்கறியெல்லாம் போட்டு சாப்பிடும் பச்சை இலையில் சாப்பாடுலாம் கூடிய வரைக்கும் சேர்த்து கொள்ள வேணும் என்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ தான் முடி லோங்காக இருக்கும் இந்த ஆடு வந்து நல்ல கொழுப்பான ஆடு சரியோ ரஜ்ஜியம் வந்து சோக்காக இருக்கும் எலும்பு இதில் வந்து உள்ளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற கல்சியம் மாதிரி ஒரு பொருள் ஒன்று இருக்குது இது வந்து சமைச்சு முடித்த பிறகு 
அப்படியே சோக்கா இருக்கும் அப்படி ரெண்டு உறிஞ்சி குடிச்சிட்டு மண்டா இதுல வந்து நல்ல சுவையான ஒரு இது ரெண்டு பேரும் கூடிய வரைக்கும் நாங்க மண் மண் பாத்திரங்களை பயன்படுத்த காரணம் என்ன கேட்டா எங்களுக்கு வந்து பக்க விளைவுகள் இல்லை இதுல இப்போ நாங்கள் அலுமினியமோ அல்லது வேறு ஏதாவது பாத்திரங்களை பாவிக்க மாட்டா அது வந்து பாதிப்பை கொண்டோம் அப்படின்னு கேட்டால் நாங்கள் இருக்க எலுமிச்சம்பொடி எல்லாம் போடுவோம் ஸோ எலுமிச்சம்பொடி வந்து இந்த பாத்திரம் உலோகங்களோட தாக்கம் அடைஞ்சுன்னா அதில் வார துகள் வந்து எங்களோட உடம்புக்கு போயிடும் ஸோ இந்த மண் சட்டியில் வந்து அப்படி இல்லை அதுலேயும் வந்து இறைச்சி கறி சமைச்சு போட்டு பழங்கறி அடுத்த நாள் காலையில் வந்து மண் சட்டியில் வச்சு நீங்கள் ஒரு கா பழஞ்சோரை போட்டு ஒரு பிரட்டு பிரட்டி அடிச்சுட்டு பாருங்கோ கொஞ்சம் வேலை இல்லை பிரியாணிக்கு டேஸ்ட் தாரதே யோகர்ட் தேவையான மசாலா உப்பு மிளகு கொஞ்சம் தோல் எல்லாம் போடுறோம் ஒரு அரை மணி தியானம் இதோ அப்படியே ஊற வச்சா அது மட்டனுக்கான உள்ள டேஸ்ட் எல்லாம் அப்படியே சாரும் இன்னும் நம்ம பிரியாணிக்கான வேலைகளை அங்கிட்ட செய்யலாம் உப்பு தேவையானவே போடுறோம் நான் உப்பு சாப்பிட்றதுக்காக கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டாலும் கா பரவாயில்ல மிளகுத்தூள் அதான் மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு உரைப்புக்காக போடுறோம் காரம் மிக்சிங் சாரி முடிஞ்சு இப்போ இதை அப்படியே ஊற வைக்கணும் இதை மண் சட்டியில் வச்சது என்ன சொன்னால் ஊறும்போது எலுமினியம் பாத்திரங்களில் வச்சா அதுக்கான ம பக்க விலை வரும் மண் சட்டியில் வச்சு ஊற வைக்கணும் கொத்தமல்லி ஏன் நம்ம சின்ன என்ன பட்ட போறோம் பொடி பொடியா பட்ட போறோம் சரிதானே வர்ணர் வந்து அரிசியை கழுவிட்டு பானையை வச்சு கொண்டு போகிறார் இப்போ அரிசி அவையை வைக்க போகிறோம் இந்தியாவில் வேலைகள் வந்து நல்ல மும்முரமாக இருக்குது ஒன்றை கிலோ அரிசி போட்டு கழுவி வச்சுருக்கோம் அதில் பட்டை சேலம் ரொம்ப போடுறோம் உப்பு போடுறோம் இப்போ இது வந்து கறிவேப்பிலை கறிவேப்பிலை வந்து இல்லாத விடையும் கூடுதலாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ எங்கள்கிட்ட வீட்டில் வந்து கண்டு அறிவிக்கிறது இடமே இல்லை ஸோ அதனால் நீங்கள் சின்ன சாடிக்கை வளர்த்து கொள்ளலாம் வளர்த்த இயற்கையான முறையில் வளர்த்து நீங்கள் உங்களோட தேவையில் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது வந்து கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்குது சாப்பிட்டா
பெரும்பாலும் நாங்கள் சாப்பிடக்க கருவேப்பில் வந்தால் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போயிடும் ஆனால் அப்படி எரியாதுங்க நீங்கள் அதை சின்ன சின்ன விட்டு போட்டிங்கன்னா அது கறியோடு சேர்ந்து சாப்பிடக்கில் உடம்புக்கு நல்ல ஆரோக்கிய தரும் அதால் நாங்கள் இந்த கருவேப்பிலையே சேர்த்து எங்கள்ட மட்டன் பிரியாணிக்குள்ள நாங்கள் அதை சேர்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை கிரியாண்ணா இறைச்சிகளுக்கு வந்து கருவேப்பில் போடுறது வந்து அதுக்கான இறைச்சி பலதாள போன விஷங்கள் இருக்கும் தானே அதை வந்து கருவேப்பில் வந்து உறிஞ்சிடும் உடம்புக்கு நல்லது கருவேப்பில் வந்து ஏன் போடுறாங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு தெரியாம கருவேப்பிலே மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு இன்னும் சில பேர் வந்து இதை கொஞ்சம் வாசத்துக்கு போடுறது அதை கொஞ்சம் வந்து ஒவ்வொரு சமையலுக்கு ஒவ்வொரு தேவைகளுக்கான பயன்படுத்துறோம் இப்ப நாங்கள் இப்ப எல்லாம் வச்சு கழி வச்சாச்சு அடுத்த ஸ்டெப் போகிறோம் கவஞ்சிட்டான்னு பார்ப்போம் சோறு பதத்து பார்க்க போகிறோம் பதமாக வந்துருக்கு உப்பெல்லாம் சரியாக இருக்கு இப்போ நம்ம மற்ற வேலைகளும் பார்க்கலாம் அடுப்பு நல்ல வடிவம் வேகமாக எரிஞ்சோன்னு இருக்கிறாங்க எங்கள் பசியை உணர்ந்து கொண்டு வடிவம் எரியுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோறு இந்த பதத்தில் எடுக்கணும் நாங்கள் இப்போ மட்டன் முறியாணி செய்யக்கில் இந்த ரைஸ் இந்த 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 மெட்டீரியலில் இப்படி தான் இருக்கணும் பாருங்கள் என்ன உள்ளுக்கெல்லாம் இலையை மிதக்குன்னு வச்சுக்காங்க இந்த நாங்கள் போட்ட பொருட்கள் வாசனை பொருட்கள் ஒட்டியும் ஒட்டாமலும் அந்த அவிஞ்சும் அவ அவியா பாருங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ஆக குமையாக விடக்கூடாது விட்டால் அது புக்க பதமாக போயிடும் ஆக அவியாமல் விடக்கூடாது நொற்கரிசி பற்றிடும் ஸோ அது உடம்புக்கு நல்லது இல்லை அப்போ நல்ல வடிவாக அவிஞ்ச மாதிரிக்கும் இங்கே எடுத்துட்டீங்கன்னா சரி பரவிந்த அதை சரியாக செய்திருக்கிறேன் நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம்ன்ற எதிர்பார்ப்புக்கு அடுத்த கட்டம் அடுத்தது மிக்சிங்கெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது பானை நெருப்பு அடுப்பில் வச்சாச்சு இப்போ எங்களுக்கு வந்து இறைச்சியில் வந்து கொழுப்பு வந்துருக்கு ஸோ நாங்கள் கொழுப்பை போட்டு எண்ணெயை பாவிக்காமல் இந்த கொழுப்பில் வந்து நாங்கள் இறைச்சியை வதக்க போகிறோம் இந்த கொழுப்பில் ரெண்டு வாயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கரைஞ்சி போயிடும் ஃபுல்லாக இன்னொன்று வந்து அப்படியே இருக்கும் ஸோ இது வந்து கரையக்கூடிய கொழுப்பு தான் நாங்கள் வச்சுக்கிறோம் இப்போ போடுங்க ஃபுல்லாக போடுங்க போடுங்க நல்லா போடுங்க நல்லா போடுங்க ரைட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்பு கரைஞ்சிட்டு போகும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வடையா வடையா கிட்ட கிட்ட காட்டுங்க கிட்ட மக்கள் பார்க்கட்டுமா ரைட் ஸோ கொழுப்பு நல்லா கரையுது அப்போ இந்த கரைஞ்சின வரையக்கில் இந்த டைம்லேயே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் இறைச்சியை போட்டு அது நாங்கள் இந்த கொழுப்புலேயே நாங்கள் என்ன வேண்டாம் இறைச்சியை வந்து வதக்க போகிறோம் இப்போ கொழுப்பை நாங்கள் காட்டுறோம் கூடுதலாக வந்து கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறதால வந்து இந்த கொழுப்பை தவிர்க்க நிலைமை நாங்கள் என்னென்ன பிரகாரங்களுக்கு உடலில் வந்து உபாதைகளை கொண்டு ஸோ வந்து இது நெடுகளுமே சாப்பிட்றதுக்கு நாங்கள் கூட எல்லாருமே இந்த வருத்தக்காரர் இந்த கொழுப்பு பிரச்சனைக்காக கூட நெடுக்க சாப்பிடக்கூடாது உப்பாதை இருந்துட்டு கொழுப்பை தவிர்த்து நீங்கள் சாப்பிடணும் அப்போ தான் உங்கள் சுவைகளை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளலை நாங்கள் செய்கிற சுவைகளை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எண்ணெய் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்பு கரைஞ்சி இப்படி வந்துச்சு இது கூட நல்லபடியாக சுவையாக இருக்கும் சாப்பிட்டா அடுத்ததாக கருவேப்பில்லை போடுறோம் கருவேப்பில் இந்த வாசம் சும்மா தூக்குது மூக்க இது கடகு என்ன கடுகு கடகு கொஞ்சம் போடுங்க கடகு கொஞ்சம் போடுங்க சீரகம் கொஞ்சம் போடுங்க இது பெருஞ்சீராமா சின்ன சீராமா சின்ன சீராம் போடணும் என்ன ரைட் பெருஞ்சீராம் சாதிக்கா சாதிக்காய் உடைஞ்சிட்டு போடணுமா உடைக்கு தேவை அப்படி உடைஞ்சிருவேன் போடுங்க ரைட் சாதிக்கா போடுங்க அன்னாசி பூ ரைட் ஏலம் பட்டை கராம்பு எல்லா மிக்சிங்கும் பிரியாணிக்கு தேவையான மிக்சிங் எல்லாம் போடுறோம் போட்டாச்சு நல்ல வாசம் வருது 
அந்த கொழுப்புலேயே வெந்து வந்துடும் அண்ணா கொழுப்பு தானே இருக்கு இப்போ நாங்கள் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண இறைச்சியை வந்து சமைச்சு வழியாக எடுத்தாச்சு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாளிக்க போகிறோம் ஸோ தாளிக்கிறதுக்கு வந்து என்னென்ன சாமான் இருக்குது அப்படி போடணும் மரவில் சொல்லுங்கள் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி இது வந்து ரைட் தாக்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம் சொல்லுமா கருவப்பில்லை இது முதல் வெட்டி வச்ச புதினா கொத்தமல்லி அதாவது டேஸ்ட்டுக்காக போடுறோம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அது வதங்க விடணும் பார்த்தீங்கன்னா கலர் காம்பினேஷன் அப்படி இருக்குன்னா நாங்கள் போட்ட எல்லாமே இப்போ பச்சையாக இருக்கக்கூடிய வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி கரு கருவேப்பில் புதினா கொத்தமல்லி எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நாம் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் இப்போ அதை வந்து வதக்குறோம் இதை வந்து வதக்குறதுல நம்ம கிராமத்தில் அல்லது கிச்சனில் இருக்கிற அம்மாமார் சமையல் செய்கிறாக்களும் தெரியும் வதக்குறேன்டா என்னன்னு சொல்லிட்டு அது வதக்குறன்ற வந்து அது ஒரு பதத்துக்கு வரும் அந்த பதத்துக்கு ராய் எல்லாம் பச்சையாக இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஆ ரைட் இப்போ அரவிந்த் என்ன செய்யப்படுறான்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இஞ்சியும் கூடும் சேர்த்து இடித்தது அதாவது சில்லி என்ன பேர் ஜிஞ்ச கார்லிக் ஜிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து போடுறாரு நான் இடித்து மதம் இடித்து கொடுத்துருக்குறார் அது இப்போ போட்டிருக்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் போட்டுட்டு உரைப்புக்காக சில்லி பேஸ்ட் கொடுப்போம் ஓ இப்போ அதில் சில்லி பேஸ்ட் போட போகிறோம் உரைப்புக்காக உரைப்புக்காக ஏன்னா பிரியாக்கள் சாப்பிடக்கெல்லாம் கொஞ்சம் உரைப்பு தூக்கல இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இப்போ அடுத்த இடம் பார்த்துட்டிங்கன்னா மதன் வந்து உள்ளி இடிக்க சொல்ல வேண்டா உள்ளியை வந்து தோலோட உருடிக்கணும்னு சொல்லி மக்களே அவதான மாதிரிங்க உள்ளியே கழுவி போட்டு தோலோட உருடிங்க அப்படி இடிச்சிங்கன்னா தான் உள்ளி கொஞ்சம் தேன் தோலோட ஒரு கேட்டால் உள்ளி வந்து வழக்குப்படும் இடி கேட்கல அதை வழக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து தோலோட சேர்த்து இடிக்கிறாங்க நம்ம வந்து ஒவ்வொரு லேயராக வைக்க போகிறோம்ண்ணா முதல் வந்து நான் போட்டு வெங்காயம் தக்காளி மிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஓகே அடுத்து சோறு போட போகிறோம் ரைட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட போகிறோம் ஆ அதான் மிக்ஸ் ஆகிட்டு வரணும் மேலே எல்லாம் இது பார்த்தீங்கன்னா சோறு அப்படி பதமாக வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள் மக்களுக்கு எப்படி பதம் எடுத்து சரியான பதத்தில் வந்துருக்கு புதினா கொஞ்சம் போட்டு ஒவ்வொரு லேயராக வைக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு அடுக்கு திட்டு திட்டாக வச்சா தான் அந்த மிக்ஸ் பண்ணி போடும்போது நல்லா வரும் இறைச்சி கூட போடுங்க இறைச்சி கூட பரப்பி விடுங்க
சின்ன வெங்காயம் போட்டால் நல்ல ஒரு காரமான டேஸ்ட் ஒன்று வரும் அடுத்து பச்சை மிளகா ஏற்கனவே வெட்டி வச்சது சின்ன சின்ன தான் வெட்டும் முதல்ல வெட்டி வச்ச வெங்காயம் தயிர் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் நல்லா சாப்பாடெல்லாம் ரெடி ஆகி பெரிய ஒரு வாழையில் வட்டி இருக்கிறோம் இதில் போட்டு எல்லாரும் வந்து சாப்பிட வரும் எந்த பெரிய ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படி இது எங்கள் வாங்க சமைக்கலாம் டீமெண்ட்டு முப்பத்தி பரவாயில்ல இருக்குது